Witajcie w moim Ulimaginarium. Nazywam się Ula Bruno i jestem grafikiem, który specjalizuje się w animacji 2D. Na tym kanale chciałabym opowiedzieć Wam nieco o swojej pracy, podzielić się technikami, które stosuję i opowiedzieć o rozmaitych ciekawostkach na temat animacji i grafiki. Towarzyszyć nam będą moje dwa pieski, które chciałabym Wam przedstawić. To jest Emil. Emil. I łaja! W dzisiejszym filmiku chciałabym opowiedzieć Wam o tym, w jaki sposób powstał mój film dyplomowy pod tytułem Leksykon Myśli. Leksykon Myśli to mój film dyplomowy, który stworzyłam w 2016 roku na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki w pracowni profesora Hieronima Neumana. Pomysł był dość prosty, ponieważ za pomocą jedynie kartek i tuszu rysowałam krótkie, zabawne scenki, które miały pokazywać rozmaite stany emocjonalne i psychiczne, z którymi sama się czasem utożsamiam. Flup. Odbiór tego filmu przerósł moje oczekiwania, ponieważ film został zaprezentowany na wystawie Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie, a następnie trafił pod opiekę Krakowskiej Fundacji Filmowej. Ta fundacja zajmuje się promowaniem polskich filmów za granicą. Dzięki tej fundacji został zaprezentowany również w Short Film Corner na festiwalu w Cannes we Francji i dostał dwie nominacje na festiwalu Premier Plon w Angers to jest taki festiwal filmów debiutanckich oraz na zapewnie dobrze Wam znanym festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. I bardzo się cieszę, że mogę Państwu zaprezentować mój film animowany Leksykon Myśli. To również był mój film dyplomowy, realizowany na Akademii Sztuk Pięknych. Zajrzyjmy jednak za kulisy tworzenia takiej animacji, bo o tym chciałabym Wam dzisiaj właśnie opowiedzieć. Otóż ja do tego podeszłam bardziej na luzie, bo nie robiłam klatek kluczowych. Klatki kluczowe to są rysunki z najbardziej skrajnymi pozami postaci. Właściwie powinno się najpierw narysować te najbardziej skrajne pozy, a dopiero później wypełnić je klatkami, które uzupełniają cały ruch. Ten sposób pozwala na dobre kontrolowanie animacji. Ja natomiast o tym nie wiedziałam, więc rysowałam każdą scenę po prostu ciągiem klatka po klatce. Także dopiero jak wszystko narysowałam i wrzuciłam do komputera, zaraz powiem też w jaki sposób, to dopiero wtedy widziałam cały efekt. I to w zasadzie był, była najbardziej magiczna chwila w całym tworzeniu tego filmu, bo to jest niesamowite uczucie, jak narysowane postaci nagle ożywają po prostu. I Powiem Wam, że to jest takie uczucie, że jak to zobaczyłam, to po prostu przepadłam. Wiedziałam, że to mnie tak wciągnęło, że chcę się tym po prostu zająć. Chcę się zająć tworzeniem filmów animowanych.
Z tych wszystkich rysunków powstała całkiem pokaźna kubka papieru. I co z tym teraz dalej? Każdą klatkę trzeba sfotografować lub zeskanować, żeby w wersji cyfrowej wrzucić ją następnie do programu do montowania. W moim przypadku to był After Effects. Dźwięk nagrywałyśmy z koleżanką na pożyczonym mikrofonie. Zresztą mikrofon to jest coś, w co bym musiała zainwestować, jak zapewne słyszycie. Podsumowując, 7 minut filmu to było około 8 miesięcy pracy, podczas której narysowałam 2411 klatek. Standardowy klatkarz to jest 24 lub 25 klatek na sekundę. Natomiast ja zastosowałam niższy klatkarz, bo około 10 do 12 klatek. Ta animacja wtedy nie jest taka płynna, ale to pasowała do tej stylistyki filmu. Także zdecydowałam się na takie rozwiązanie. Jeżeli miałabym powiedzieć, czego najbardziej potrzebuje animator, to na pewno byłaby to cierpliwość. <grym> Cała reszta jest kwestią albo zdobycia sprzętu, albo ćwiczenia, rysowania na przykład. Ale odpowiedni temperament jest po prostu niezbędny w tym fachu. Niemniej jednak każdego z Was chciałabym zachęcić do, do własnych prób, jeśli mielibyście ochotę narysować coś w rogu zeszytu jakiegoś małego flipbooka, to podzielcie się tym, chętnie zobaczę. To jest naprawdę duża frajda, także zachęcam. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Jeśli macie jakiekolwiek pytania bądź uwagi, to zachęcam do pisania komentarzy, ponieważ chętnie Was wysłucham. Dzięki za uwagę. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę.